మా పేరు చంద్రశేఖర రెడ్డి విలేజ్ నర్సాయపల్లి మండల్ మాడుగు రంగారెడ్డి డిస్టిక్ ఈ అంటుకూర స్టార్ట్ చేసి ఈ సంవత్సరం సార్ ఫస్ట్ టైం ట్రాలీగా మాకైతే మంచి ఉంది మాకు ఆరేకరం దాకా వేసినాము చాలా బాగుంది తల్లు మాత్రం మామూలుగా అయితే ఒకటి రెండు తల్లలో అయిపోద్ది అని చెప్పారు కాకపోతే మాకు ఇప్పటికీ ఆరు తల్లు అయింది ఇంకో రెండు తల్లు వచ్చేటట్టుంది ఇది చూడడానికైతే మాకు అయితే మంచిగా ఉంది తడి ఎంత ఇస్తే అంత బాగుంది సార్ తడి అంటుకూరతో పాటు బెండ కూడా ఉంది బెండ కూడా ఆర్గానిక్లోనే ఉన్నది ఇప్పుడు అంటుకూరకు మాత్రం మామూలుగా మేమైతే ఏం పట్టలేదు ఏం ఇవ్వలేదు అంతకుముందుకు మామూలుగా కాటన్ వేసిన అడుగులో మేము ఇప్పుడు ఈ అంటుకూర వేసినాం ఈ అంటుకూర చూడడానికైతే మాకైతే బాగుంది చూసిన వాళ్ళు కూడా చాలా బాగుందని చెప్తున్నారు పక్కన అయితే బెండ వేసినాం బెండ మాత్రం అంత పట్లే ఎరువు ఇవ్వలేదు కాబట్టి మామూలుగానే ఉంది అది ఎరువులు వేయాలనుకుంటున్నాం కోడే ఎరువు ఉంది ఇక్కడ కోడే తెచ్చి పెట్టినాం ఇక్కడ వేస్తున్నాం మామూలుగా సార్ దుక్కిలో అయితే మేము ఏమి ఎరువు వేయలేదు ఈ అంటుకూర గుణంగా ఇప్పటి వరకు అయితే మామూలుగా ఇది ట్రయల్ కిందనే తీసుకున్నాము ఏమి వేయకుండానే మామూలుగా పోయి ఇప్పుడు రెండు సంవత్సరాల క్రితం కోళ్ళు ఎరువు వేసినాము అదే అడుగులో మళ్ళీ ఇప్పుడు వేస్తున్నాం ఇప్పుడైతే ఎరువు ఎరువు మాత్రం పట్ల ఎరువు కానీ పెట్సైడ్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏం లేవు విత్తనాలు హైదరాబాద్లో మాకు మా తెలిసిన ఆయన మా సార్ ఇప్పించిండు సీతా సీతారాం సార్ అని అత అతనే తెచ్చిచ్చాడు ఒక కేజీ తెచ్చిచ్చిండు ఆ కేజీ తెచ్చిన కాడికి అరేకరానికి చల్లినాం చల్లిన కాడికి అయితే బాగానే ఉంది కాకపోతే ఇంకా మాకు ఫస్ట్ అనుభవం లేక కొంచెం చిక్కగా అయింది చాలా వరకు అయితే ఒక కేజీ ఇంచుమించు ముప్పై గుంటల వరకు వస్తుంది విత్తనం ఇదైతే చాలా బాగుంది సార్ అది అంటుకూరలు అంటే చాలా వరకు సార్ మాకు అంటుకూరల మీద ఇప్పుడు జనాలు ప్రత్యేకత ఎక్కువ శాతం ఆర్గానిక్లో తయారు చేస్తారు కాబట్టి చాలా వరకు అంటుకూర అని అడుగుతున్నారు కుర్ర కన్నా అంటుకూర బాగుందని అడుగుతున్నారు సార్ ఇది మెయిన్ ముఖ్యమైనది ఏంటంటే అంటుకూర బీపీ షుగర్ వాళ్ళకి ఇంకా చాలా బాగుందని చెప్తున్నారు దాని గురించి మా సారు మాకు జేడే గారు సంబాదిరెడ్డి గారు సార్ ఇక్కడ ట్రావెల్ వేసి చూడమని చెప్పాడు దీనివల్ల ప్రయాణం బాగుంది కేజీ కూడా మంచి బెనిఫిట్ రేటు కూడా మూడు వందల నుంచి మూడు వందల యాభై రూపాయల వరకు పోతుందని చెప్పారు జేడియా సార్ పక్కనే ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ సార్ ఆర్గానిక్ చేస్తున్నాడు దానివల్ల మీరు కూడా ట్రై చేయమని మాకు ప్రతిసారి చెప్తూనే ఉన్నాడు ఆ సార్ చేసే దాంట్లో మేము కొద్దిగా ట్రయల్గా చేసి చూస్తున్నాము మాకైతే చాలా బాగున్నది అనిపిస్తుంది సార్ ఇది జొన్న అని పశుగ్రాసానికి వేసాం సార్ పశుగ్రాసంలో జొన్న కూడా చాలా బాగుంది ఇది ఎర్ర జొన్న అంటారు సార్ ఎర్ర జొన్న మామూలుగా మెదక్ డిస్టిక్ ఆ సైడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది విపరీతమైన పంట వస్తుంది కాకపోతే అతను మాకు విత్తనాలు కూడా కరవ అయ్యే పరిస్థితిలో ఉంది అది ఎందుకంటే పిట్టెలు ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా దానికి వదిలేసాము జొన్న మాత్రం పంట దిగుబడి ఉంది పశుగ్రాసానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది సార్ ఇది ఈ జొన్న బస్సులకు మనకు ఎంత వేరే వెట్టిగేట్ వేసిన దానికంటే ఇది చాలా బాగుంటుంది ఈ ఎర్ర జొన్న అనేది తీపి ఉంటుంది మంచిగా తినడానికి కూడా మంచి అనుకూలంగా ఉంటుంది సార్ ఇది పశువు కూడా చాలా హెల్దీగా ఉంటుంది ఇది ఇప్పుడు మేము చేసే ఈ అంటుకూరకు ఏంటంటే మెయిన్ ముఖ్యమైనది ఫర్టిలైజర్ ఫెర్టిసైడ్స్ ఇవ్వకూడదు అనే దాన్ని బట్టి ఆర్గానిక్లకు తీస్తున్నాం ఎందుకంటే మెయిన్ ముఖ్యమైనది మనం వేసే ఎరువులు ప్రతి ఒక్కదానికి మన సైడ్ ఎఫెక్ట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి అందు గురించి దాంట్లకు వదిలేసి మేము ప్రస్తుతం ఇప్పుడు ఆర్గానిక్లకు వెళ్తున్నాం కాకపోతే మేము ట్రయల్గా కూరగాయలు బెండ ఎక్కువ అయితే బెండ వేస్తున్నాము కూరగాయలకు మాత్రం ట్రయల్గా ట్రయల్ అనేది ఏం లేదు బెండకు మాత్రం నాన్ పట్లేరు ఇస్తున్నాము పట్లేరు ఇవ్వకుండానే మేము బెండ వేస్తున్నాము రెండోటి ఇప్పుడు ఈ అంటుకూర కూడా మేము ఎలాంటిది మందులు కానీ వేయకుండానే చేస్తున్నాము ఆర్గానిక్ కిందనే ఇప్పుడు అయితే నేను ఇచ్చిన ఈ అంటుకూర మాత్రం ఎలాంటి ఎరువు వేయకుండానే చేసినాము ఇప్పుడు మామూలుగా ఇప్పుడు మన జనాలు మనం తినే ప్రతి ఒక్క ఆహారంలో కూడా పట్లేద ఫెస్ట్ సైడ్ ఉన్నాయి కాబట్టి దానికి ఎక్కువ ప్రోత్సాహం ఇవ్వకుండా మేము ముఖ్యమైనది మేము ఇప్పుడు ఆర్గానిక్లోకి వెళ్ళాలని ప్రతి ఒక్కరికి హెల్తీ గురించి ఆలోచించి చేస్తున్నాము మాకు సార్లు మా పక్కన జేడే గారు సంబాద్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు అతను ప్రతిసారి చెప్తూనే ఉన్నాడు ఎంతో అంత ఒక అంత మన మన ఇంటి వరకైనా మనం చేసుకోవాలి అనేది సార్ చెప్తున్నాడు దాన్ని బట్టి మేము ప్రతిసారి అరేకరమో ఎకరమో ఈ ఆర్గానిక్లో మేము మా ఇంటి వరకు అయితే మేము అది చేసుకుంటున్నాం వరి కూడా మేము చేసుకున్న కాడికి మాత్రం ఈ పట్లే ఇవ్వకుండా చేసుకుంటున్నాం మేము మా దాంట్లో ఉన్నది కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు వాతావరణ పరిస్థితుల్లో వర్ష వర్షాలు తక్కువైనందుకు నీళ్ళు లేనందుకు ఈసారి వరి వేయలేదు వరి ఈసారి మేము బయటనే కొనుక్కోవాల్సి వస్తుంది మెయిన్ ముఖ్యమైనది ఏంటంటే సార్ ఇప్పుడు మేము ఆర్గానిక్లో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు అంటుకూర కానీ కుర్ర కానీ మామూలుగా ఇవి తైదలు తైదలు కూడా చాలా వరకు ప
మేము పా మళ్ళీ పా పురాతనం పంటలు తేవాలని మేము అనుకుంటున్నాము ఆ పంటల గురించి మేము ఆలోచించి మేము ఇప్పటి వరకు తైదలు కూడా చేస్తున్నాం సార్ తైదలు కూడా ఇప్పుడు అయిపోయింది పంట ఇప్పుడు ఎందుకు మెయిన్ ముఖ్యమైనది ఏం సార్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు పురాతనం విత్తనాలే మళ్ళీ మా జనరేషన్కి వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్లో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే ఎంతసేపు ఉండు ఒకప్పుడు మనం మామూలుగా రైస్ సన్న రైసే బాగుండని ఆలోచించారు ఇప్పుడు దాన్ని సన్న రైస్ వదిలేసి మళ్ళీ దుడ్డు రైస్కే వస్తున్నారు సార్ ఇప్పుడు దుండు రైస్లో మళ్ళీ బ్రౌన్ రైస్కి వస్తున్నారు సార్ ఇప్పుడు ఇది ఇది చాలా బాగుంది సార్ ఇది ఈ బ్రౌన్ రైస్ వల్ల కూడా చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి మేము పట్టించే రైస్ కూడా మామూలుగా బ్రౌన్ బ్రౌన్ రైస్ కిందనే పట్టించుకుంటున్నాం సార్ మేము మాత్రం వేరే వాళ్ళకి ఏమి ఇయ్యము మేము మా ఇంటి వరకు అయితే చేసుకున్నాం మా దగ్గర వాటర్ ఎక్కువలో మాకు వచ్చే పది బస్తాలకు కూడా మేము బ్రౌన్ రైస్లోనే తీసుకుంటున్నాము దాన్ని హెల్దీగా ఉండాలనే మేము చూస్తున్నాం ప్రతి ఒక్క రైతులకు కూడా మేము చే అవగాహన ఇస్తున్నాం సార్ ఇది ఇప్పుడు మా పక్కన కూరగాయలు కూడా వేస్తున్నాం వేసి దాంట్లో కూడా మేము చాలా వరకు ఎరువులు తగ్గించమని చెప్తున్నాం సార్ ఇది ఈ చిరుధాన్యాలకు ప్రతి ఒక్కరు ఈ చిరుధాన్యాలకు ప్రోత్సహించి చిరుధాన్యాలు తిని ఆరోగ్యాన్ని హెల్దీగా ఉంచుకోవాలని ప్రతి ఒక్కరిని కూడా కోరుతున్నాం సార్ మీరు ప్రతి ఒక్కరు మేమే కాదు ఎవరైనా సరే కొద్ది కొద్దిగా మీరు మీ ట్రయల్ వరకు చూసుకోండి ట్రయల్ వేసి చూసినాక మీరు ఆలోచించండి ట్రయల్గా తీసుకుంటే మీకు అనుభవం వస్తుంది లేకపోతే మాత్రం మేము అనుకున్నారు మాకు ఇప్పుడు ఇచ్చింది ఈ అంటుకూర కూడా మాకు సార్ ట్రయల్గానే ఇచ్చాడు ట్రయల్గా చూసినా చూసినంత మాత్రం చాలా బాగుంది సార్ ఇది